వెల్కమ్ టు టెక్ ట్యూటోరియల్ ఇన్ తెలుగు బై తేజ అండ్ టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ డిఎన్ఎస్ ఫ్రెండ్స్ డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ లైక్ ప్రీవియస్గా మనం డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి డీసీలో అవన్నీ చూసాము లైక్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో లైక్ నాకు చాలా రిక్వెస్ట్లు వచ్చినాయి ఏంటి అంటే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పి మనం డిఎస్సిపి చేసాం డిఎన్ఎస్ ఏడియల్ యాక్టివేటర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి క్లస్టరింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేసాం టూ నాట్ క్లస్టర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ సో ఇవన్నీ చేశాక లైక్ కాన్సెప్ట్స్ చేయమని చెప్పి చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఈచ్ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ మినిట్స్ చెప్దాము సో దట్ ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు ఫుల్ ఫ్లెజ్గా ఫాలో అయితే మైక్ మీకు చాలా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈ డిఎన్ఎస్ గురించి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఫర్ ఎ పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అన్నట్టయినా మీరు చూడొచ్చు ఎవ్రీ టాపిక్ ఒక టెన్ మినిట్స్ చెప్తాను లెటర్ స్టార్ట్ విత్ డిఎన్ఎస్ అలాగే మనం నెక్స్ట్ డిసిడిఎస్ సిపి ఎవ్రీ లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ సర్వర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కూడా తీసి వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు ఓఎస్ఎల్ ఎయిర్స్ చేయమని అవన్నీ చాలామంది ఓఎస్ఎల్ ఎయిర్స్ అడిగారు అండ్ సిస్కోది కంటిన్యూ చేయమని చెప్పి అడిగారు ఓకే వన్ బై వన్ చేద్దాము అండ్ స్టార్ట్ విత్ డిఎన్ఎస్ సి వాట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ దీన్ని మనం ఒక సింపుల్గా మనం ఒక ఫోన్ బుక్ కూడా అనవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అంటే మనం వేరే ఎవరికైనా కాల్ చేయాలంటే ఏంటి వాళ్ళ నేమ్ మనకు గుర్తుంటుంది వాళ్ళ ఆ నేమ్ సెర్చ్ చేసుకుని వాళ్ళ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పి మనం ఫోన్ బుక్లో సెర్చ్ చేసుకున్నాం పాస్ట్ డేస్లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే డిఎన్ఎస్ కూడా ఏంటి అంటే ప్రతి వెబ్సైట్కి కూడా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి వెబ్సైట్ని మీరు ఇప్పుడు గూగుల్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ యాహూ కానీ ఏ వెబ్ సర్వర్ అయినా ఏదైనా సరే ఏ వెబ్ సర్వర్కైనా సరే ఒక డెడికేటెడ్ మెయిల్ సర్వర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇన్ కేస్ గూగుల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నారు అప్పుడేంటి ఆ గూగుల్ వెబ్సైట్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది సో మాన్యువల్గా మీరు ఐపీ అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి మీరు ఎక్కడి వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారు లైక్ దాన్ని డొమైన్ నేమ్ వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారు గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి అయితే మనకి మెమరింగ్ మనం మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీ గూగుల్ అనేది అలా కాకుండా గూగుల్కి ఒక డెడికేటెడ్ ఐపీ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సిక్స్టీ త్రూ డాట్ వన్ సెవెంటీ డాట్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ అలా సంథింగ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ టు గో విత్ అంటే చాలామంది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టం అలా మల్టిపుల్ వెబ్సైట్ని మనం యాక్సెస్ చేస్తుంటాం అన్ని ఐపీ అడ్రస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం సో మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి తెలియకుండానే రన్ అయ్యే సర్వీస్ ఏ ఇది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ లేకపోతే మనం ప్రతిదీ కూడా మాన్యువల్గా గుర్తుపెట్టుకుని చేయాల్సి వచ్చేది బట్ వీ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ దీన్ని జస్ట్ లైక్ ఏ ఫోన్ బుక్ ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో లైక్ వాట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ అంటే దీన్ని మెయిన్ వర్క్ ఏంటంటే సార్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిజాల్వింగ్ నేమ్ టు ఐపీ అడ్రస్ డొమైన్ నేమ్ టు ఐపీ అడ్రస్ అండ్ వైస్ వర్స్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి కూడా డొమైన్ నేమ్కి బ్యాక్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ డొమైన్ నేమ్ నుంచి ఐపీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం సేమ్ ఐపీ నుంచి బ్యాక్కి రివర్స్ లుకప్ జోన్లో ఐపీ నుంచి మళ్ళీ డొమైన్ నేమ్కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం సో మన ప్రజెంట్ డిఎన్ఎస్ కాన్సెప్ట్ అనేది అసలు ఎలా వర్క్ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి మనం ఓవర్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్ నేను చెప్పాను కదా ఇది మీకు ఈ స్లైడ్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఏదైనా నెట్వర్క్ డివైస్ అనేది ఎటువంటిదైనా సరే ప్రింటర్ కానీ స్కానర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టమ్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ సర్వర్ కానీ ఏదైనా సరే నెట్వర్క్ డివైస్ అనేది ఈ యొక్క నెట్వర్క్లో ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటేనే ఆ నెట్వర్క్లో అది కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి నెట్వర్కింగ్ డివైస్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా చాలా ఈ రెండింటికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని సి వన్ దీని సి టూ అనుకుంటే సి వన్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉండాలి ఈ సి టూకి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉండాలి ఇది కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఏ నెట్వర్క్లో అయినా ఉండండి మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ నెట్వర్క్ డివైస్కి ఒక డెడికేటెడ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎస్ఐనై ఉంటేనే మీరు ఆ నెట్వర్క్లో కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది 
ओके ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్గా వింటే మీకు డిఎన్ఎస్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫస్ట్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం చూడండి డొమైన్ నేమ్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ మనం వెబ్ బ్రౌజర్లో ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఎఫ్క్యూడిఎన్ అంటే ఇదే ఫ్రెండ్స్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ అంటాం దీన్ని ఈ పర్టికులర్ డొమైన్ వెబ్సైట్కి మీరు వెళ్ళాలనుకున్నారు కాబట్టి మీరు డొమైన్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు వెబ్ బ్రౌజర్లో వెబ్ బ్రౌజర్లో ఏమవుతుందంటే మన క్లయింట్ కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఒక ఐపీ అడ్రస్ మనం తెలుసుకుంటే కానీ ఈ గూగుల్ సర్వర్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళదాం బ్యాక్గ్రౌండ్లో డిఎన్ఎస్ చేసే వర్క్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో మన లోకల్ హోస్ట్ ఫైల్ చెక్ చేస్తుంది ఓకే లోకల్ హోస్ట్ ఫైల్ అది మన కంప్యూటర్లో ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్లో మన లోకల్ హోస్ట్ ఫైల్ లోకల్ హోస్ట్ ఫైల్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి మీరు సి డ్రైవ్ ఓపెన్ చేస్తే సిస్టమ్ థర్టీ టూ అని చెప్పి ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సి డ్రైవ్ విండోస్ సిస్టమ్ థర్టీ టూ స్లాష్ ఈటీసి స్లాష్ హోస్ట్ ఈ హోస్ట్ ఫైల్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఎవరి సిస్టంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్లో మనకి మనకి డిఎన్ఎస్ ఇవన్నీ లేని కాన్సెప్ట్లో ఇక్కడ హోస్ట్ ఫైల్ అని కనబడుతుంది చూసారా ఈ హోస్ట్ ఫైల్లో మాన్యువల్గా అంటే గూగుల్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ యాహో యాహూ వెబ్సైట్ ఒక డిఎన్ఎస్ ఫేస్బుక్ ఆర్కుట్ వెబ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎనీ కింగ్ జీమెయిల్ హాట్ మెయిల్ ఇవన్నిటి కూడా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఒక అడ్రస్ ఎక్కడ ఈ అడ్రస్ పక్కన ఇలా ఈ హోస్ట్ ఫైల్లో మనకి డిఎన్ఎస్ లేని టైంలో ఈ హోస్ట్ ఫైల్లో సేవ్ చేసుకుని ప్రీడిఫైన్గా సేవ్ చేసి వచ్చేది ఫ్రెండ్స్ అప్పట్లో సో ఫస్ట్ స్టెప్ కింద ఈ హోస్ట్ ఫైల్ని చెక్ చేస్తుంది ఓకే ఈ హోస్ట్ ఫైల్లో అడ్రస్ దొరికినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సెకండ్ స్టెప్లో మన క్లయింట్ మిషన్లోనే ఒక డిఫాల్ట్గా ఒక ఓన్ రిజాల్వర్ క్యాషే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ డిఎన్ఎస్ క్యాష్ అని రిజాల్వర్ అంటాం ఓకే అది మన సెకండ్ రిజాల్వర్ క్యాష్ రిజాల్వర్ క్యాష్ సెకండ్ స్టెప్లో మనకి రిజాల్వర్ క్యాష్ ఉంటుంది సో సెకండ్ స్టెప్లో ఈ రిజాల్వర్ క్యాష్ చెక్ చేస్తుంది ఇఫ్ రిజాల్వర్ ఇస్ బీయింగ్ యాక్సెస్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ క్లయింట్ మిషన్ నుంచి ప్రీవియస్గా మీరు ఎప్పుడైనా గూగుల్ డాట్ కామ్ని యాక్సెస్ చేశారనుకోండి దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఈ రిజాల్వర్ క్యాష్ మెమరీలో సేవ్ అయి ఉంటుంది ప్రీవియస్గా ఓకే అందుకే రిజాల్వర్ క్యాష్ చెక్ చేస్తుంది సో మీ రిజాల్వర్ క్యాష్లో కూడా ఈ అడ్రస్ కనబడలేదు అంటే గూగుల్ డొమైన్ గూగుల్ డొమైన్ నేమ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలియలేదు అప్పుడు స్టెప్ త్రీ వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ స్టెప్ త్రీ ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ లిక్అప్ కోరీ ఒక లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ పంపించింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక క్వైరీ పంపిస్తుంది క్యూ అని పెడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒక క్వైరీ పంపిస్తుంది ఫార్వర్డ్ లుకప్ క్వరీ అంటే ఈ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ ఈ డొమైన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని చెప్పి మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ చెప్పాను కదా దీన్ని మనం లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనుకుందాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మన ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఓకే ఇన్ కేస్ ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో మన ఈ రికార్డ్ అనేది ఫార్వర్డ్ లుకప్ ఈ రికార్డ్ అనేది ఉంటే సో ఆ రికార్డ్ ఇన్ కేస్ ఉందనుకోండి మన డిఎన్ఎస్ సర్వర్ మనకి ఆ రిక్వెస్ట్ని బ్యాక్ పంపించేస్తుంది ఇలా దీని నుంచి ఈ డిఎన్ఎస్ నుంచి మనకి బ్యాక్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇది సోన్ సో ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి సో ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకుని ఈ వెబ్సైట్ అనేది యాక్సెస్ అయిపోతుంది సో మన డొమైన్ నోమ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ కేసు లోకల్ డిఎన్ఎస్ కూడా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ అనేది కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ దాకా త్రీ స్టెప్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏంటి లోకల్ హోస్ట్ ఫైల్ నెక్స్ట్ ఏమో రిజాల్వర్ క్యాష్ నెక్స్ట్ ఏమో లోకల్ డిఎన్ఎస్ దగ్గర కాంటాక్ట్ అవుతుంది లోకల్ డిఎన్ఎస్ దగ్గరికి ఏం పంపిస్తుంది ఒక క్వైరీ పంపిస్తుంది ఇవన్నీ రబ్ చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లమ్జీగా ఉంటుంది లేకపోతే టూ స్టెప్స్ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమో హోస్ట్ ఫైల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమో రిజాల్వర్ క్యాష్ ఇన్ కేసు ఆ రెండింటిలో దొరకనప్పుడు మన క్లయింట్ పీస్ అనేది లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి ఒక క్వైరీ పంపిస్తుంది ఎలా అంటే వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఇన్ కేస్ ఈ డేటాబేస్ అంతా చెక్ చేసి లోకల్ డిఎన్ఎస్ ఇన్ కేస్ దాని దగ్గర ఐపీ అడ్రస్ అనేది లేకపోతే ఏం చేస్తుంది ఉంటే ఇన్ కేస్ ఏం చేస్తుంది అంటే బ్యాక్ పంపించేస్తుంది సో అండ్ సో ఇది దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి ఇన్ కేస్ దీనిలో కూడా ఈ క్వైరీ యొక్క రిజాల్వ్ కాకపోతే
రూట్ డొమైన్ని మనం డాట్తో ఇండికేట్ చేస్తాము దీని దగ్గర ఈ ఎంట్రీ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్గా ఒక సింపుల్ ఒక రెస్పాన్స్ పంపిస్తుంది రిఫరల్ బ్యాక్ ఏని అంటే నా దగ్గర ఈ ఐపీ అడ్రస్ అడ్రస్ అనేది లేదు బట్ నా దగ్గర ఈ లాస్ట్లో డాట్ కామ్ అని ఉంది కదా ఈ కామ్ ఒక సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలుసు అని చెప్పి కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ని ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి పంపిస్తుంది సో డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ పంపిస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే డాట్ కామ్ సర్వర్కి దీన్ని రిఫరల్ నుంచి డాట్ కామ్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఈ ఐపీ యూజ్ చేసుకుని వెళ్ళి సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఈ డాట్ కామ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే నాకు గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలియదు కానీ నాకు గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ తెలుసు ఇది గూగుల్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఓకే నాకు డైరెక్ట్గా గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలియదు కానీ దాని ఒక డిఎన్ఎస్ అడ్రస్ నాకు తెలుసు సో ఈ అడ్రస్ని తీసుకో అని చెప్పి దీనికి కూడా ఒక రిఫరల్ బ్యాక్ పంపిస్తుంది ఈ డిఎన్ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మన లో గూగుల్ డాట్ కామ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది షూర్గా ఈ వెబ్సైట్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఈ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా ఏ మన ఎటువంటి డొమైన్లో ఉన్నా సరే దాని ఆ డొమైన్లో ఉన్న డిఎన్ఎస్లో ప్రతి ఒక్క ఎంట్రీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సోన్ సో హోస్ట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది సోన్ సో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది అథంటికేటివ్ అథంటికేషన్ సర్వర్ ఉంది అప్లికేషన్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క డొమైన్లో ఆ డొమైన్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ డైరెక్ట్గా గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఈ గూగుల్ డిఎన్ఎస్లో ఈ వెబ్సైట్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని చెప్పి సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడుగుతుంది అప్పుడు దీని దగ్గర ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది ఈ వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇది ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి మన గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి ఒక మనకి పంపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్కి పంపించంగానే ఏమవుందంటే లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఈ రికార్డ్ని సేవ్ చేసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో గూగుల్ డిఎన్ఎస్ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది మనకు ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ ఐపీ అడ్రస్ని ఎంట్రీని సేవ్ చేసుకుని సేమ్ ఆ రిక్వెస్ట్ని మన క్లయింట్ పీసీస్ పంపిస్తుంది ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు వన్స్ ఈ క్లయింట్ పీసీ నుంచి అంటే ఈ డొమైన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా తేజ డాట్ కామ్ అనే డొమైన్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఒక డొమైన్లో ఉన్నారు తేజ డాట్ కామ్ సో ఈ తేజ డాట్ కామ్లో ఒక కంప్యూటరు మన లోకల్ ఇది నా లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ నా లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఎంత ఈ వెబ్సైట్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఎంత అని అడిగింది దానికి నా డిఎన్ఎస్లో ఆ ఎంట్రీ లేకపోయేసరికి ఈ స్టెప్స్ అన్నీ చేసుకుని నా ఆ ఎంట్రీ అనేది ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేది నా లోకల్ డిఎన్ఎస్లో కూడా ఒక ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ స్టెప్స్ ఒకసారి చేసింది కాబట్టి చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి ఏంటి మన గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో దాని ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే దీని క్యాష్ మెమరీలో అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టోర్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ ఒక్క క్లయింట్ అడిగితే ఇప్పుడు ఎన్ని స్టెప్స్ జరిగినాయి కానీ రెండో ఇంకో క్లయింట్ ఇంకో క్లయింట్ ఇంకో క్లయింట్ ఈ డొమైన్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ గురించి అడిగారని గూగుల్ డాట్ కామ్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ అడిగారనుకోండి మళ్ళీ ఎన్ని స్టెప్స్ చేయదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీని క్యాష్ మెమరీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అన్ని స్టెప్స్ చేయకుండానే డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇటుకు రిక్వెస్ట్ అనేది ప్రాసెస్ చేసేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది డిఎన్ఎస్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఇది చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ మీకు బ్రీఫ్గా ఓవర్వ్యూగా లాస్ట్ టైం ఇంకోసారి చెప్తున్నాను క్లియర్గా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ గూ మన క్లయింట్ నుంచి ఎటువంటి వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా సరే దాని మనం గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనకి డొమైన్ నేమ్ తెలుసు కానీ ఆ డొమైన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోలేరు అలా మనకి లక్షల సైట్లు ఉన్నాయి ఆ సైట్లు అన్నిటి ఐపీ అడ్రస్ మీరు గుర్తుపెట్టలేరు కానీ మీరు సైట్ గుర్తుకుంటుంది మీరు ఫేస్బుక్ అనగానే జస్ట్ ఎవరికైనా ఈజీగా గుర్తుండేవి నేమ్ అలా డొమైన్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం కానీ మనం సైట్ నేమ్ ఐపీ అడ్రస్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోం ఓకే ఇక్కడ మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో డిఎన్ఎస్ అనేది ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కొంచెం ఫ్యాషన్
సి డ్రైవ్లో ఓపెన్ చేస్తే విండోస్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి సిస్టమ్ థర్టీ టూ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఆ ఫోల్డర్ లోపల డ్రైవర్స్ అనే ఫోల్డర్ డ్రైవర్స్ లోపల సబ్ ఫోల్డర్ కింద ఈటీసీ అనే ఫోల్డర్ ఉంది ఆ ఈటీలో ఈటీసీలో హోస్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది మీరు మీ సిస్టమ్ నుంచి ఏ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ని చెక్ చేసిన తర్వాతే డిఎన్ఎస్ అనేది వేరే దగ్గరికి వెళ్తుంది సో ఫస్ట్ హోస్ట్ ఫైల్ చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా అడిగినప్పుడు చెప్పాలి డిఎన్ఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే దీస్ ఆల్ ద నీడ్ టు స్టెప్ దీస్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ఇట్ హోస్ట్ ఫైల్ చెక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిజాల్వర్ క్యాషీ రిజాల్వర్ రిజాల్వర్ క్యాషీ మెమరీ చెక్ చేస్తుంది ఈ రిజాల్వర్ క్యాషీ మెమరీ మీరు ప్రతి సిస్టంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు ప్రీవియస్గా యాక్సెస్ కొన్ని సైట్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు కదా ఆ సైట్స్ యాక్సెస్ చేసిన క్యాష్ మెమరీ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీరు కమాండ్ ప్రాప్ ఓపెన్ చేసి ఐపి కాన్ఫిక్ ఇది ఎఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఐపి కాన్ఫిక్ స్లాష్ రాయడం కొంచెం మేము మౌస్తో రాస్తున్నాం కాబట్టి సరిగ్గా రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే ఐపి కాన్ఫిక్ స్లాష్ డిస్ప్లే డిఎన్ఎస్ ఈ కమాండ్ మీరు రన్ చేస్తే మీ రిజాల్వర్లో ఉన్న క్యాష్ అంటే అంతకుముందు ప్రీవియస్గా మీరు కొన్ని సైట్స్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ చేస్తారు కదా వాటి యొక్క డొమైన్ నేమ్ దాని కింద వాటి యొక్క ఐపి అడ్రస్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇలా మనం సెకండ్ సెకండ్ స్టెప్లో ఈ రిజాల్వర్ క్యాష్ అనేది చెక్ చేస్తుంది మీకు ఓకే థర్డ్ స్టెప్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ థర్డ్ స్టెప్లో ఏంటంటే మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ థర్డ్ స్టెప్లో లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇన్ కేస్ నేను ఒక డొమైన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటే నాకు లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ నేను డొమైన్లో లేకపోతే డైరెక్ట్గా ఐఎస్పి ఐఎస్పి యొక్క డిఎన్ఎస్ ఇక్కడ నేను డొమైన్లో ఉంటే లోకల్ డిఎన్ఎస్ లేదు అంటే ఐఎస్పి డిఎన్ఎస్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇన్ కేస్ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఎంట్రీ అంటే ఆ వెబ్స్ ఆ డొమైన్ నేమ్కి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే వెనక్కి బ్యాక్కి వెంటనే రిప్లై చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఈ లేకపోతే లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది దీనికి ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఈ వెబ్సైట్ ఒక ఐపి గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఎంత అని చెప్పి ఫస్ట్ రూట్ డొమైన్కి వెళ్తుంది దాని నుంచి దీనికి ఒక రిఫరల్ లింక్ వస్తుంది ఎందుకంటే డాట్ కామ్ డాట్ కామ్ ఒక అడ్రసెస్ నాకు తెలుసు అని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి ఒక రిఫరల్ వస్తుంది బ్యాక్కి నెక్స్ట్ ఈ డాట్ కామ్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది దీన్ని టీఎల్డి కూడా అంటాము టీఎల్డి సర్వర్స్ అన్ని టాప్ లెవెల్ డొమైన్ సర్వర్స్ ఓకే టాప్ లెవెల్ టీఎల్డి సర్వర్స్ అనేది టాప్ లెవెల్ అంటే డాట్ కామ్ డాట్ ఓఆర్జి డాట్ జీఓవి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఈ టీఎల్డిని అడుగుతుంది గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని చెప్పి ఈ టీఎల్డి సర్వర్స్ ఏం చేస్తుందంటే మాకు గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలియదు కానీ గూగుల్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అడ్రస్ తెలుస్తుంది షో తెలుసు దాని దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పి ఈ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి పంపిస్తుంది గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దీనిలో షూర్గా రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ టీఎల్డీస్లో ఎన్ ఎటువంటి వెబ్సైట్ అయినా సరే దాని ఒక డిఎన్ఎస్ అడ్రసెస్ అనేవి ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి లేకపోతే వెబ్సైట్ అనేది హోస్ట్ అవ్వదు ఓకే మనం గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇది గూగుల్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఆ గూగుల్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడ ఉందో దీనిలో ఆల్రెడీ ఒక ఎంట్రీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ ఎంట్రీ త్రూ మనకి ఇది సో అండ్ సో ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్ అని చెప్పి మనకి లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వస్తుంది ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది ఈ రికార్డ్ అనేది ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్లో క్యాష్ మెమరీలో సేవ్ చేసుకుని మనకి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది మనం నెక్స్ట్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకుని ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడైతే లాంచ్ అయిందో ఇంటర్నెట్లో ఓకే ఆ వెబ్సైట్ ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కడైతే లాంచ్ అయిందో ఈ ఐపీ అడ్రస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ వెబ్సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని సెర్చ్ చేసుకుందాం ఇది డిఎన్ఎస్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ మొత్తం వీడియో మీరు క్లియర్గా అర్థమైతే మీకు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయినా మీకు ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే మీరు చెప్పడానికి వీలవుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిఎన్ఎస్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుందంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ లైట్ చూద్దాం ఇవన్నీ రబ్ చేసేస్తున్నాను సి రికర్సివ్ క్వైరీ అండి ఏంటండి ఇప్పుడు నేను
గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి మన క్లయింట్ పీసీకి మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ చేస్తుంది సారీ ఓకే దీన్నే మనం రికర్స్ కారాయి అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఫస్ట్ థర్డ్ స్టెప్ చేసాం కదా మనం థర్డ్ స్టెప్పే మనం రికార్డ్స్ క్వైరీ అంటాము సి దిస్ ఈజ్ అన్ ఇనీషియల్ క్వైరీ ఫ్రమ్ మై కంప్యూటర్ ఏ డిఎన్ఎస్ క్లయింట్ టు ఏ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే మన కంప్యూటర్లో ఉండే రిజల్వ్ మన కంప్యూటర్ లోకల్గా ఒక డిఎన్ఎస్ క్లయింట్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఓఎస్లో ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది అది మన కంప్యూటర్ నుంచి మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి మనం అడిగే రిక్వెస్ట్ని క్వైరీనే రికార్డ్స్ క్వైరీ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ ఇస్ ఏ టు క్వైరీ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాను ఇన్ కేస్ మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ దగ్గర మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టాము ఇన్ కేస్ ఆ లోకల్ డిఎన్ఎస్లో మన ఎంట్రీ అనేది లేదు అంటే మనం అడిగిన రిక్వెస్ట్ అనేది లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ మనం ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ రూట్ డొమైన్కి పంపిస్తుందని చెప్పాను కదా రూట్ డొమైన్ సర్వర్కి వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ గూగుల్ డాట్ కామ్ చూడండి ఐ డోంట్ నో ద ఐపీ అడ్రస్ గూగుల్ డాట్ కామ్ బట్ ఐ నో ద అడ్రస్ ఆఫ్ కామ్ డొమైన్ సర్వర్స్ అంటే కామ్ డొమైన్ ఒక సర్వర్స్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది నాకు తెలుసు ఈ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ నాకు తెలియదు అని చెప్పి దీనికి ఒక రిఫరల్ లింక్ బ్యాక్కి పంపించింది చూసారు కదా ఇన్ ద సేమ్ వే నెక్స్ట్ ఏం చేసింది మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి కామ్ డొమైన్ సర్వర్ని అడుగుతుంది ఈ టీఎల్డిని టాప్ లెవెల్ డొమైన్ని ఇదేం చేస్తుంది నాకు ఐపీ అడ్రస్ తెలియదు కానీ నాకు దాన్ని గూగుల్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ తెలుసు అని చెప్పి రివర్ట్ బ్యాక్ పంపిస్తుంది సేమ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఈ క్వైరీ అనేది గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి అప్పుడు ఏంటి దీనిలో షోర్గా దాని యొక్క ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సి దిస్ ఈజ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ గూగుల్ వెబ్ సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇది అని చెప్పి మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి పంపిస్తుంది చెప్పాను కదా మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్టర్నల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ దగ్గరికి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళేదాన్ని ఇటిరేటివ్ క్వైరీ అంటాం ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రికర్స్ క్వైరీ అంటే మన లోకల్ క్లయింట్ మిషన్ నుంచి లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్ళేదాన్ని రికర్స్ క్వైరీ అదే ఇటరేటివ్ క్వైరీ అంటే మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గర నుంచి బయట అవుట్ సైడ్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ డిఫరెంట్ వేరే డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్కి మన రిక్వెస్ట్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి పంపించే క్వైరీస్నే మనం ఇటరేటివ్ క్వైరీ మీరు రికార్డ్స్ అంటే తెలుసుకున్నారు ఇటరేటివ్ అంటే తెలుసుకున్నారు అండ్ మోర్ థింగ్ అసలు డిఎన్ఎస్ ఎలా ఫంక్షన్ అయితే తెలుసుకున్నారు కదా దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఎస్ ఇలా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో కూడా కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయ్యాం ఫ్రెండ్స్ ఆ పాయింట్స్ మీకు జస్ట్ ఓవర్ ఓవర్ వ్యూగా చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన రూట్ డొమైన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా ఈ రూట్ డొమైన్ని మనం ఎలా అంటే మనం ఒక డాట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము దీన్నే మనం ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ జోన్ అని కూడా అంటాము ఇదేంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఈ రూట్ డొమైన్ని ఈ రూట్ జోన్ ఏదైతే ఉందో చూసారు కదా చెప్పాను కదా మీకు దీన్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారంటే ఇంటర్నెట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అసైన్డ్ నేమ్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఐసీఏ డబల్ ఎన్ ఇది ఏంటి అంటే లైక్ ఇది ఒక సబ్సిడరీ దేనికి అయినా అని మీకు తెలుసు కదా మన ఇంటర్నెట్ మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా ఇంటర్నెట్ను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న కార్పొరేషన్ పేరే మనం అయినా అంటాం ఫ్రెండ్స్ అయినా అంటే ఏంటి ఏం లేదు ఇది కూడా ఒక ఇంటర్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయినా అంటే ఇంటర్నెట్ అసైన్ నెంబర్స్ అథారిటీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాం ఏంటి సార్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్నెట్ అసైన్ నెంబర్స్ అథారిటీ అయినా ఓకే వాట్ ఈస్ అయినా అని అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ఐసీఏ డబల్ ఎన్ దీన్ని కూడా అడుగుతారు ఐసీఏ డబల్ ఎన్ అంటే ఇంటర్నెట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ అసైన్ నేమ్స్ అండ్ నెంబర్స్ ఓకే ఈ డిఎన్ఎస్ రూట్ జోన్ ఎలా అంటే సెవ థర్టీన్ లాజికల్ సర్వర్స్ నుంచి ఆర్గనైజ్ అవుతుంది ఇది ఎవరెవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారంటే యుఎస్ మె ఆర్మీ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ అండ్ నాసా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి హ్యాండిల్ చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ సెకండ్ కామ్ డొమైన్ ఈ టీఎల్డీస్ ఉన్నాయి కదా టీఎల్డీ అంటే చెప్పాను కదా టాప్ లెవెల్ డొమైన్ జోన్స్ అని చెప్పి ఈ కామ్ డాట్ ఓఆర్జీ డాట్ యూకే డాట్ జీఓవి అన్నీ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారంటే ఇవి లైక్ చాలా డిఫరెంట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ చాలా మటుకు ఈ డొమైన్స్ ఈ టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ కూడా మనకి అయినానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇవి లాస్ట్ ఏదైతే సబ్ డొమైన్స్ ఉందో సెకండ్ లెవెల్ డొమైన్ ఇది మాత్రం ఇండివిజువల్గా మనం కానీ
టీటీఎల్ అనే రికార్డే మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఈ మేనర్లో సేవ్ చేయాలి అని చెప్పి టీటీఎల్ అనే రికార్డ్ నేను ఇక్కడ రాయలేదు యాక్చువల్లీ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే టీటీఎల్ దీన్ని గ్లోబల్ టైమ్ టు లైవ్ అంటాము ఇది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది అంటే హౌ రికార్డ్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ క్యాషీ క్యాషీ మెమరీలో ఎలా సేవ్ చేయాలనేది ఈ టీటీఎల్ అనేది మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్ఓఏ స్టార్ట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఈ రికార్డ్ ఏం స్పెసిఫై చేస్తుందంటే ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఆ డిఎన్ఎస్ జోన్లో ఎక్కడ ఉంది ఇన్ కేస్ నాది తేజ డాట్ కామ్ అనుకోండి ఈ తేజ డాట్ కామ్లో రెండు మూడు ఉన్నాయి డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ అందులో ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఈ ఎస్ఓఏ స్టార్ట్ ఆఫ్ అథారిటీయే మనకి స్పెసిఫై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను రాశాను ఫస్ట్ మాత్రం ఈ రెండు అనేది మ్యాండేటరీ అసలు డిఎన్ఎస్ జోన్ ఫైల్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఈ రెండింటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ సో లెట్ ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి హోస్ట్ రికార్డ్ అంటే హోస్ట్ నేమ్స్కి ఐపీ అడ్రస్ అనేది సేవ్ చేసి ఉంటుంది సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్వర్డ్ ఒక పని ఏంటంటే హోస్ట్ నేమ్స్ యొక్క హోస్ట్ నేమ్స్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ని ఇది సేవ్ చేసేట్టు పెట్టుద్ది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంప్యూటర్ ఉంది నా కంప్యూటర్ నేమ్ తేజ అనుకోండి ఓకే నా కంప్యూటర్ నేమ్ తేజ ఆ తేజ యొక్క కంప్యూటర్ నేమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది వన్ 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 టూ అనుకోండి సో ఈ కంప్యూటర్ నేమ్ ఒక తేజ అనే కంప్యూటర్ నేమ్ ఒక తేజ అనే కంప్యూటర్కి ఐపీ అడ్రస్ ఇది అని చెప్పి సేవ్ చేసి ఉంచుద్ది ఇది హోస్ట్ ఫైల్ యొక్క మెయిన్ వ్యూ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్ రికార్డ్స్ అన్నింటిలోకి వెళ్ళా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫార్వర్డ్ లుకప్ జోన్లో వస్తుంది దీని యొక్క మెయిన్ పని ఏంటి హోస్ట్ ఫైల్ హోస్ట్ రికార్డ్ ఎందుకు అనగానే యూ హ్యావ్ టు సే సార్ ఇట్ స్టోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ఏ నేమ్ ఒక కంప్యూటర్ నేమ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ని లేదంటే ఒక డొమైన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ని ఇది సేవ్ చేసి ఉంచుద్ది సార్ అని చెప్పాలి ఓకే దీనిలో ఒక ఏ ఉంది ఫోర్ ఏస్ ఉన్నాయి ఒక ఏమో దీని ఏమో ఐపీ వి ఫోర్కి ఒక ఏ యూజ్ చేస్తాము డబల్ ఏ డబల్ ఏ రికార్డ్ ఏమో ఐపీ వి సిక్స్కి యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హోస్ట్ రికార్డ్ ఒక ఓకే డ్రాప్ చేసేస్తున్నాను ఓకే ఎలియాస్ ఎలియాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఆల్టర్నేటివ్ రికార్డ్ అని కూడా అంతాం ఫ్రెండ్స్ ఇది సి నేమ్ అంటే కెనానికల్ నేమ్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే విత్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నా ఆర్గనైజేషన్లో వెబ్ సర్వర్ వన్ వెబ్ సర్వర్ టూ అనే రెండు వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్ సర్వర్ యొక్క నేమ్ చాలా కాంప్లెక్స్గా ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్చేంజ్ షేర్ పాయింట్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అలా ఉంది ఇన్ కేస్ నా వెబ్ సర్వర్ టూ నేమ్ వచ్చి షేర్ పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ అని చెప్పి ఏదో నెంబర్ ఉంది సో మన యూజర్స్ అందరూ ఈ వెబ్ సర్వర్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సి నేమ్ క్రియేట్ చేస్తాం అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ నేమ్ని మనం దేనికి స్పెసిఫై చేస్తాము వెబ్ వన్కి ఇలా మనం ఒక కెనానికల్ రికార్డ్ సి నేమ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం సో మనం యూజర్స్ అందరూ మనం జస్ట్ ఈ మూడు డబ్ల్యూ కొట్టంగానే ఏం పోతుందంటే డైరెక్ట్గా ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్లో క్రియేట్ చేయగానే వెబ్ వన్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఇది మొత్తం ఇన్ కేస్ నేమ్ కాంప్లెక్స్గా ఉండి ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు యూజర్ పని ఏంటి ఈ మూడు డబ్ల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇది మనం ఎంటర్ చే నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను ఇది ఎంటర్ చేయగానే వెబ్ సర్వర్ వన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా యూజర్ టూ కూడా సేమ్ ఈ మూడు డబ్ల్యూ అనేది ఇలా ఎంటర్ చేయగానే మన ఈజీగా ఉండే నేమ్ ఎంటర్ చేయగానే మళ్ళీ వెబ్ వన్ వెబ్ వన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా మనం ఒక కాంప్లెక్సిటీని అనేది తగ్గించవచ్చు ఇన్ ద సేమ్ వే మన ఒరిజినల్గా హోస్ట్ చేసిన ఒక సర్వర్ నేమ్స్ అనేవి మనం హైడ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ హ్యాకర్స్ నుంచి కూడా ఈ కెనానికల్ నేమ్ వల్ల చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ కెనానికల్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాయి సి నేమ్ అనేది ఏం లేదు ఉన్న నేమ్ని మనం ఏదైనా ఒక నేమ్తో మాఫ్ చేస్తాం మాఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ కెనానికల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసి ఈజీగా ఉండే నేమ్ ఇస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెబ్ వన్ వెబ్ టూ అలా ఇచ్చేసి కాంప్లెక్స్గా ఉండే నేమ్ ఏమో మనం దానికి మాఫ్ చేస్తాం ఈజీగా ఉండే నేమ్తో దీనివల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఏంటి అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అని ఎంటర్ చేయగానే ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్ వెబ్ వన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇన్
ఇలా బ్యాకప్ ఇలాంటి పర్పస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని డౌన్ చేసి దాన్ని రీడైరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ ఎలియాస్ నేమ్ అంటే ఇది రబ్ చేసేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్ మీరు ఒక క్లయింట్ ఓకే ఇది ఒక మీ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఓకే ఇంటర్నెట్ ఇది ఒక మీ డిఎన్ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డొమైన్కి ఒక మెయిల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మీ డొమైన్కి ఒక మెయిల్ వచ్చింది ఈ మెయిల్ రిక్వెస్ట్ మీ డొమైన్లో ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అని డైరెక్ట్గా ఈ డిఎన్ఎస్ దగ్గరికి పోతుంది పోయి లైక్ మీ దగ్గర ఈ మెయిల్ సర్వర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతుంది ఈ డిఎన్ఎస్ ఈ ఎంఎక్స్ రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం మనం ఎంఎక్స్ రికార్డ్ క్రియేట్ ఎలా చేస్తామంటే ఎంఎస్ రికార్డ్ ఏంటి ఎంఎస్ రికార్డ్లో ఏముంటుందంటే హోస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ హోస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ యొక్క హోస్ట్ నేమ్ దాని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తేజ డాట్ కామ్కి ఒక తేజ డాట్ కామ్ డాట్ కామ్కి లైక్ ఒక మెయిల్ పంపించారు ఏదైనా రిసిపెంట్ నుంచి మెయిల్ పంపించారు ఫ్రెండ్స్ మెయిల్ డాట్ తేజ డాట్ కామ్ ఇలా మన ఎంఎక్స్ రికార్డ్ ఒకటి క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మన ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్లో మీరు ఎప్పుడైతే ఈ తేజ డాట్ కామ్ అనే డొమైన్కి మీరు ఒక మెయిల్ పంపిస్తారో ఈ డైరెక్ట్గా వచ్చి మన డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో చెక్ చేస్తుంది ఈ తేజ డాట్ కామ్ యొక్క మెయిల్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఈ డిఎన్ఎస్ ఏం చేస్తుంది దీనిలో ఒక ఎంఎక్స్ రికార్డ్ ఉంటుంది కదా అది ఏంటి అంటే ఇలా ఉంటుంది మెయిల్ డాట్ తేజ డాట్ కామ్ ఒక కంప్యూటర్ నేమ్ ఇది దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇది అని చెప్పి ఎంఎక్స్ రికార్డ్లో దీని యొక్క మెయిల్ సర్వర్ ఇది అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మెయిల్ డాట్ తేజ డాట్ కామ్ ఇక్కడ మన డొమైన్లో ఉన్న మెయిల్ సర్వర్ అని ఉంటుంది ఇలా చెప్పంగానే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ డిఎన్ఎస్ సో మీకు హోస్ట్ నేమ్ తెలిసిపోయింది హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి మెయిల్ డాట్ తేజ డాట్ కామ్ ఈ హోస్ట్ నేమ్ని తీసుకుని మన ఏ రికార్డ్ దగ్గర చెక్ చేస్తుంది ఈ మెయిల్ డాట్ తేజ డాట్ కామ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని చెప్పి ఐపీ అడ్రస్ తెలియంగానే మనకి సో సో అండ్ సో ఇది ఐపీ అడ్రస్ అనగానే ఈ మెయిల్ కరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఆ డొమై ఆ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్ ఏంటి అంటే మీ డొమైన్లో ఉన్న మెయిల్ సర్వర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ ఉంది ఈ ఎంఎక్స్ రికార్డ్ స్పెసిఫై చేస్తుంది వాట్ ఆర్ ద మెయిల్ సర్వర్స్ యూ హ్యాడ్ ఇన్ యువర్ డొమైన్ ఓకే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద మెయిల్ సర్వర్ ఫర్ ద డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఈ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఒక మెయిల్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే అది ఎంఎక్స్ రికార్డ్లో ఫైన్ చేసుకోవచ్చు లెట్స్ గో విత్ ద ఎస్ఆర్వి రికార్డ్ సర్వీస్ ఎస్ఆర్వి రికార్డ్ ఏమంటే అంటే సర్వీస్ రికార్డ్ అంటాం ఈ రికార్డ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే రికార్డ్ కంటైన్స్ ద డేటా అబౌట్ ద సర్వీసెస్ మీ డొమైన్లో ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క డేటా అనేది ఈ ఎస్ఆర్వి రికార్డ్స్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లయింట్ మీ క్లయింట్ ఫస్ట్ టైం మీరు లాగిన్ అవ్వాలనుకోండి మీ డొమైన్ వెళ్ళి మీ క్లయింట్ మిషన్ వెళ్ళి మీరు డొమైన్లో ఎక్కడైతే డీసీ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ చెక్ చేయాలి కదా సో మీ ఫస్ట్ మీ క్లయింట్ మిషన్ డైరెక్ట్ డీసీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదు మీ క్లయింట్ మిషన్ ఫస్ట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మన డొమైన్లో అథంటికేటివ్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అప్పుడు ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఈ అథంటికేషన్ సర్వర్ అనేది సోన్స్ ప్లేస్లో ఉంది అని చెప్పి ఈ క్లయింట్ మిషన్ చెప్తుంది అప్పుడు ఈ క్లయింట్ మిషన్ ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ తీసుకుని డీసీ దగ్గరికి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే వర్క్ ఇది ఓకే ఈ ఎస్ఆర్వి సర్వీస్లో లైక్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ప్రయారిటీ వాల్యూస్ ఉంటాయి ప్రతి దానిలో ప్రయారిటీ అనేది దానిలో కామన్ థింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏంటి అంటే ఈ సర్వీస్ రికార్డ్ అనేది మనం ఏం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయమో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తామో సర్వర్ని రన్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ రికార్డ్స్ అనేవి ఈ డిఎన్ఎస్ ఈ ఎస్ఆర్విలో అనేది దీన్ని ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాయి ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ సర్వీస్ రికార్డ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇది రప్ ఇది మొత్తం క్లియర్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ స్టార్ట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఏంటంటే మనకి డి
నా దగ్గర ఒక ప్రైమరీ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉంది నాకు ఒక సెకండరీ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉంది ఇది బ్యాకప్ బ్యాకప్ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఇది ప్రైమరీ ఇది బ్యాకప్ ఒక స్టబ్ జోన్ క్రియేట్ అయి ఉంది నా డొమైన్లు అనుకోండి ఇలా క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి మన ఎస్ఓఆర్ రికార్డ్ ఏంటి అంటే ప్రైమరీ డొమైన్ కంట్రోలర్ ఎక్కడ ఉంది వేర్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ డొమైన్ కంట్రోలర్ రిసైట్స్ అనేది ఈ ఎస్ఓఏ రికార్డ్ని బట్టే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుందంటే ప్రైమరీ అథారిటేటివ్ నేమ్ సర్వర్ అనేది ఎక్కడ ఉందో అని చెప్పి డిఎన్ఎస్ జోన్ ఈ మొత్తం జోన్కి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఈ ఎస్ఓఏ రికార్డ్లోనే ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్ ఈ సింపుల్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తం అడగరు ఎవరు ఓకే సింపుల్గా ఎలా చెప్పాలంటే ఈ రికార్డ్ ఏమైతే ఉంటుందంటే ఈ రికార్డ్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న ప్రైమరీ నేమ్ సర్వర్ ఈ రెస్వై రికార్డ్ అనేది లైక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇన్ ద డిఎన్ఎస్ డేటాబేస్ ఫైల్ డేటాబేస్ ఫైల్లో ఫస్ట్ రికార్డ్ మీరు ఎప్పుడైనా డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయండి డిఎన్ఎస్ డేటాబేస్ ఫైల్ అందులో మీకు కనబడే ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇది ఎస్ఓఏ రికార్డ్ అని చెప్పి ఇందులో ఏంటంటే ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఏ హోస్ట్లో ఈ డిఎన్ఎస్ డేటాబేస్ ఫైల్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుందో ఉంటుంది కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఎస్ఓఏ రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇవన్నీ ఫైండ్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది రిఫ్రెష్ టైం ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెషన్ టైం ఉంటుంది క్యాష్ ఎక్స్ప్రెషన్ టైం ఏంటంటే టైం విచ్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ విల్ కంటిన్యూ టు అటెంప్ టు డౌన్లోడ్ ద జోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నా దగ్గర రెండు ఇన్ఫర్ ఇది ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉన్నాం కదా దీనిలో రిఫ్రెష్ టైం ఉంటుంది ఈ ఎస్ఓఏ రికార్డ్లోనే ఎందుకు అంటే ఈ బ్యాకప్ డొమైన్ డిఎన్ఎస్ ఎప్పుడైతే దీని నుంచి దీని కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి కాస్త మనం ఎప్పటికప్పుడు ఈ రిఫ్రెష్ టైం ఉంటుంది టెన్ మినిట్స్ అని ఫైవ్ మినిట్స్ అని ఈ టెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఏదైతే చేంజెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ బ్యాకప్లోకి ఈ ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి కదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా ఈ రిఫ్రెష్ టైం అనేది కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్ అంటే నేమ్ సర్వర్ ఇది కూడా ఒక రిసోర్స్ రికార్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది సెకండరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ డ జోన్లో అనేది లైక్ ఎస్ఓఏలో మన ఎస్ఓఏలో చెప్పుకున్నా కదా రిసోర్స్ రికార్డ్లో ద ఎన్ఎస్ రికార్డ్ ఇండికేట్స్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఫర్ ద జోన్ డిఫైన్ ఇన్ ద ఎస్ఓఏ సోర్స్ రికార్డ్ ఎస్ఓఏ సోర్స్ రికార్డ్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈ ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇండికేషన్ సెకండరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఈ దీన్ని బట్టి ఇండికేట్ అవుతాయి దీనిలో ఏంటంటే విచ్ నేమ్ సర్వర్ ఈజ్ అథారిటేటివ్ అనేది కూడా ఇది స్పెసిఫై చేస్తుంది ఎన్ఎస్ రికార్డ్ ఓకే నేమ్ సర్వర్ అనేది రికార్డ్ దిస్ ఈజ్ వాల్ అబౌట్ ఎన్ఎస్ నెక్స్ట్ పాయింటర్ రికార్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింటర్ రికార్డ్ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం హోస్ట్ రికార్డ్లో ఏం సేమ్ అవుతుంది హోస్ట్ రికార్డ్లో ఫార్వర్డ్ లుక్ అప్ జోన్ అని చెప్పాను కదా అంటే హోస్ట్ నేమ్ నుంచి హోస్ట్ నేమ్ నుంచి ఐపీ అడ్రస్ సేమ్ దీనికి ఆపోజిటే ఈ పాయింటర్ రికార్డ్ ఫ్రెండ్స్ పీటీఆర్ అంటే ఐపీ టు హోస్ట్ నేమ్ ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుద్ది అని మీరు అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు ఈ ఐపీ అడ్రస్ని ఏ హోస్ట్ మిషన్ ఏ కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తుందో తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ పాయింట్ రికార్డ్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది రివర్స్ లుక్అప్ జోన్లో ఉంటుంది సో సో అండ్ సో వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ మనం ఫైవ్ రోజుల్లో చూసాం ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తుంది అని చూసాం మనం ఇన్ కేస్ మన కంపెనీలో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఈ పీటీఆర్ రికార్డే యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా అంటే మనకి ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు కానీ దాని యొక్క హోస్ట్ నేమ్ అనేది ఈ పీటీఆర్ రికార్డ్లోనే ఉంటుంది ఏముంటుందంటే ఈ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ సో అండ్ సో తేజ హండ్రెడ్ అనే పీసీలో ఉంది అని చెప్పి దీనికి అసైన్ అయి ఉంది అని చెప్తుంది అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఈ పీసీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఫేస్బుక్ ఎందుకు యాక్సెస్ చేసామని ఇది ట్రబుల్ షూటింగ్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రికార్డ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఆపోజిట్ టు హోస్ట్ రికార్డ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ డిఎన్ఎస్ ఫ్రెండ్స్ డిఎన్ఎస్లో అసలు ఏమేమి జోన్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చూసారు కదా కమింగ్ అప్ వీడియోస్లో లైక్ డిఎన్ఎస్ గుర